En esta obra de construcción se erige lo que podría ser una solución a las futuras crisis energéticas, plataformas marinas flotantes de energía eólica. Las compañías detrás de este proyecto piloto han invertido 300 millones de euros. En 2023, las plataformas se colocarán en un lugar a 17 kilómetros de la costa. Su capacidad de generar electricidad es 40 veces inferior a las de un reactor nuclear, pero al contrario que las renovables existentes, podría producir energía las 24 horas del día. Los parques eólicos convencionales solo se pueden construir en aguas de hasta 50 metros de profundidad. Las plataformas flotantes se pueden instalar en áreas más lejanas donde los vientos son más fuertes. Podría ser la clave para la neutralidad carbónica. Francia ha sacado a concurso la construcción de tres parques eólicos flotantes en alta mar, diez veces más grandes que el proyecto piloto. Esta economista considera muy prometedora la energía eólica flotante, pero los retos son muchos. Francia debería intentar ponerse a la cabeza de este mercado. Se está quedando atrás en parte debido a las trabas legales. Pero aún no está claro qué tecnología se impondrá. Hay varias soluciones tecnológicas posibles. Además, se necesita mucho acero para construir las plataformas, por lo que se podría generar un cuello de botella. Francia además tendrá que enfrentarse a competidores como Portugal o Escocia, también interesados por la energía eólica en plataformas flotantes. En cualquier caso, los impulsores de este proyecto buscan convertirse en actores importantes en el mercado internacional. Francia está muy bien posicionada. Son varios los proyectos piloto en construcción y se han sacado a concurso las concesiones. Esperamos que nos adjudiquen los proyectos del Mar Mediterráneo y de Bretaña, pero también tenemos en mente mercados como el estadounidense, el chino o el taiwanés. Se estima que esta tecnología tiene un potencial global de 3.500 gigavatios, lo que equivale a la capacidad energética del mismo número de reactores nucleares. Pero habrá que esperar aún. El primer parque eólico flotante de Francia no empezará a producir electricidad hasta 2030.